സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ പതിനൊന്നായിരം വീടുകൾ പൂർണമായും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ മഹാപ്രളയം ദുരന്തം വിതച്ച് നാടിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കായി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ അനിവാര്യ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു പ്രളയ ദുരന്തം വിതച്ച നാടിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കായി ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഏഴായിരത്തോളം പേർ കഴിയുന്നുണ്ട് പൂർണമായും തകർന്ന വീടിനു പകരം വീടും ജീവിതോപാധിയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് നൽകേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ പ്രളയം വന്നയിടത്ത് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ എല്ലാം കുത്തിയൊലിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഇനി വീണ്ടും വീട് പണിയാൻ കഴിയില്ല അതിന് പകരം സ്ഥലം നടത്തണം ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് പതിനൊന്നായിരം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നതാണ് പതിനൊന്നായിരം വീടുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വീടുകൾ ഭാഗികമായി വീട് വൃത്തിയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ഈ വീടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭാഗികമായി തകർന്നതിന് നേരെയാക്കി കൊടുക്കാനും ഇതിന് മാത്രം കഴിയണം അമ്പത്തേഴായിരത്തി ചില്ലാൻ ഹെക്ടർ കൃഷി ഭൂമി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ കൃഷിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും കൂടി ഇനി ഈ കൃഷിക്കാരൻ അവിടെ വീണ്ടും വിളയിറക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ദുരിതത്തിലകപ്പെട്ടവർ നമ്മെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരാണെന്നും അവരിൽ നമ്മളെ തന്നെ കാണാനാകണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധി സമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാരും വകുപ്പ് തലവന്മാരും പങ്കെടുത്തു റിപ്പോർട്ടർ കാസർഗോഡ്